ഹലോ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അടുത്തൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം കപ്പയും ബീഫൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ അധികം ഇഷ്ടമാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് റെഡി ആക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കപ്പ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്ത് നമുക്കത് അടുപ്പിൽ തിളക്കാനായിട്ട് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ച കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് തിള വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നെടുക കീറിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അതവിടെ കിടന്ന് റെഡി ആവുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബീഫിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിലേക്കായിട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ഒരു ഗ്രാമ്പു ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇഞ്ചി ഇവയെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബീഫിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നീട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുളക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇത് കളറ് കൂടാനായിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി കൂട്ടി പൊടിച്ചതാണ് പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒന്ന് ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബീഫ് ചേർക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബീഫും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഈ മസാലയിലേക്ക് ബീഫ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഇളക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ മസാലകളൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇളക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് വേണം യോജിപ്പിക്കാൻ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കുക അപ്പോഴും നമ്മളെ മസാലകളെല്ലാം നമ്മുടെ ബീഫിൽ പിടിച്ച് നല്ലൊരു രീതിയിലാവും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ബീഫിന്റെ വേവൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം അറിയുന്നതാണല്ലോ അല്ലെ അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് വിസിലാണ് കുക്കറിൽ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ കപ്പ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി വെന്തതിന് ശേഷം കപ്പ ഞാനൊന്ന് വാർത്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇപ്പോഴും ഇതാ ഒരു ആറ് വിസില് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് എന്തായിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം വേണം കാരണം നമ്മളെ കപ്പ് അതിൽ കടന്ന് വേവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് എന്താ ഈ ഒരു മുക്കാൽ വേവാവുന്നവരെ നമുക്ക് അത് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറച്ചി വെന്തോ നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് വിസിലും കൂടി അടുപ്പിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഈ ബീഫിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോ കപ്പ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം വേണം കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ കപ്പ ആ ഒരു ബീഫിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വേവുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു യഥാർത്ഥ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസോ ഓളം വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം
ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഗ്രേവി ഒക്കെ എല്ലാ കപ്പയിലും പിടിച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസില് വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം വിസിലൊക്കെ വന്ന് ഓഫാക്കി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് തുറക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പയും ബീഫും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കപ്പയ്ക്ക് നല്ല പൊടിയുള്ള കപ്പയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് നല്ലൊരു പരുവാവും ഇപ്പൊ ഞാനിതാ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കപ്പ എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ബീഫിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാലകളൊക്കെ കപ്പയിലും കൂടി പിടിച്ചിട്ട് നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റണം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഈ കപ്പയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറു ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത് ഇതിന് കപ്പ ബിരിയാണി എന്നും പറയും പക്ഷെ നമ്മളെ നാട്ടില് ഇതിനെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ എന്താ വെച്ചാല് കഞ്ഞിയാണ് കേട്ടോ ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ഒരെണ്ണാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പയും ബീഫും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മള് വല്യുള്ളി കൊത്തിയരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്തല്ലോ അത് ഈ കപ്പന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർ ഒരെണ്ണം കൂടി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നല്ലതുപോലെ ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളുടെ തത്ത് കട സ്റ്റൈലുള്ള കപ്പയും ബേഫും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനൊരു സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ഒരു ഇളം ചൂടോടു കൂടി വേണം കേട്ടോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഫുൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പയും ബീഫും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് കപ്പയും ബീഫും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇഷ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫീഡ്ബാക്ക്സും അറിയിക്കണേ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം റെസിപ്പിയുമായി കാണാം അതുവരെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ